welkom bij een program. So, ek wil jullie net verwelkom en net sê, ons is een beetje by die skou en dit het ons ook al achtergekom met allemaal. So, ons is een beetje by die skou en ons het een kortstalliekie en die herenstalliekie is een goed so. Voorbereiding is, ek wil wel veel soort voorbereiding, dit is iets wat jy moet pins gewaas doen, jy moet focus, jy moet luister en jy moet dubbel seker maak en wees seker maak. En as jy denkt aan, wat is jou voorbereiding om hemel toe te gaan? Hoe maak jy seker jy kom daar in? Ek moes lijstjes gemaakt het, vergaderings gehad, met mense gepraat het, met mense gedeel het, weer vergaderings gehad, weer my lijstjes gecheck het, en toe ek alles moet gaan koop, het ek weer check, weer check, weer check. Hoeveel keer check jy of jou leven raag is om die hemel toe te gaan? Hoeveel voorbereiding doen jy om seker te maak dat jy in die hemel gaan kom? So ek wil jy net los vandag met dit. Hoeveel voorbereiding doen jy vir God? En om seker te maak dat jou eindbestemming gaan die hemel wees. Peace, be still, my darling. All is well, my darling. Your anxious heart may as well be stoned. Oh, it weighs you down deeper than you know. Yeah, it weighs you down deeper than you know. Peace, be still, my darling. All is well, my darling. Your anxious heart may. Down deeper than you know Yeah, it weighs you down deeper than you know Goeiedag kijkers, welkom by nog een lekker exciting program Nou, jy moet net daar bly waar jy is Want ons is by die Appington Skou Nou, ons het een stalliekie hierso wat ons Hier soos een bykie krokodilvleis en alles wat die mense kan kom proe en koffie En saam met dit, jy vergeliseer ons en ons vertel die mense een bykie van Jesus En ons geef hulle van die ABC boekies Wat een bykie verduidelik van die begin af Hoe word jy bekeer, recht dier evangelisatie Dis sommer so om jou fondatie recht te kry Wat ons mense hier so evangeliseer En dan, ja, daar is die krokodille op die ander kant En ons het van ons leerprodukte hierdie kant So Ons is rarig recht oor hierdie skou. So kei hier saam met ons, waar ons een bykie vandag hier so rond beweeg, en vir julle weis wat ons alles aanvang, en net so bykie getuienisse oor, van ons local studenten en soan wat hier so is, en ja, dan evangeliseer ons ook so tussendeer. Maar, ek wil vandag vir jou sê, dit help jy ek evangeliseer iemand hier so, en hy gee sy hart vir die Heere, en jy is op pad te helte nie. Kom by Jesus uit, voordat dit te laat is. En dan, onder aan die skerm is my nommer, wat's het my? Hoe lyk ek met die haar net? Pas het my, pas het my nie? As nou klomp wat my gaan uittrap omdat ek in die haar net gevat het, maar ek gaan nou my handen was. Ons praat nou weer. Terwyl het nou so stil is, so tussendeer, vanmorgen het die schouwers begin, so dit is nog relatief stil. Hier so is Amo, hoe gaan het Amo? Gaan baie goed met jou. Baie, baie goed, dankie. Nou Amo help ons hier so met koffie maak, alles, maar sy kom nou van Kimberley af. Ach, dit is nou net makkeliker maak vir die kameraman Dat is hy, Amo, sê gauw gauw vir my Wat het vir jou uitgestaan in Kimberley? Sy was nou vir drie maande Wat sy daar so Was sy daar so Wat jylle op die straat geloop het, gebedien het, alles Wat het vir jou uitgestaan? Wat vir my baie uitgestaan is Dat is baie mense buiten in die wereld Wat nie waag, wat kan vir die heren vir my doen Maar hulle besluit wat kan ek vir die Heere doen? En baie keer van ons, ons dien die Heere, omdat ons die God my net bles, God my alles gee, God my geld gee, God my ekaar gee, maar daar is mens wat sê, hier is ek, wat kan ek vir die Heere doen? En wat verskil kan ek maak? En daar is toch mense wat honger is, wat doors is om die Heere te dien, wat vir my gevraad het, wat moet ek doen om die vagisas te doen? Ek het nie een werkie, ek het nie, maar ek is gewil om nog steeds te gaan, sonder kost, sonder niks. So, en ons anders, ons het die voorrecht, waar ons sit by sof, ons het alles, en ons voel dat, ach, ek wil nie in vagisasie nie, maar daar is mens wat honger is, wat niks het nie, maar hulle gaan nog steeds uit om in vagisasie te gaan doen. Nou, ek wil gauw vir jou van een gevraag vraag. Daar is iemand daar by die huis. Hy sê, nou, wat is so goed van die God, om vir God te ken? Wat wil jy vir hom sê? 
Voor die persoon wat bij die huis is, wil ek sê dan net sê om die Heere te ken is om vir hom te dien. En nie wat God vir jou kan doen, maar wat kan jy vir God doen? En om jou ster te staan by God, maak die saak probleme nie, maak die saak wat jy deurgaan nie. Dat is not met, elkeen het probleme in die lewe, elkeen het rejection, elkeen het stress, elkeen. Maar as jy vir God hee, die verskil is dat God is saam met jou, God beweeg saam met jou. Jy gaan nie deur alleen dit nie, God is saam met jou, dit is die verskil. As jy nie vir God het nie, wie gaan jou help drank, gaan jy nie help met jou stress nie, niks gaan jou help met jou stress nie, maar net die Bijbel, dit is God, wat jou alles kan deurstaan van God, gees jou vrede, gees jou liefde, gees jou alles wat jou benodig het. Amen, baie baie dankie allemaal. Alright, ek is staan hier so by Arno. Amper vergeet ek jou naam. Arno 2. Gaan het goed met jou? Goed met jou. Het jy al meer vier vandag gemaakt as die afgelopen maand? Vistelis ja, definitief. En dis nog net die begin. Ja, hy is die deel van die span hier so en die twee ons achter die camera's wat net die camera's as verskoning gebruik om jou nooit te kom jou helpen. Ja, sy. Hulle is hulle is bezig om die vier en alles iets te maak. Maar kom, ek vertel ek een greid ding. Wanneer iemand daarvoor hulle hart vir die Heere gee, omdat hulle geofagliseer is, dier een kopie koffie wat die psalm opgehaad het, of iets is dit. Hierdie ouwe wat hier achter staan en vier maak, om daar te help, hy is net so deel van die siel, soos ek wat die persoon vertel het van Jesus. En dit is die awesome ding, raak betrokken met siele, gaan uit, vertel vir mense van die liefde van Jesus, Bring vir hulle die hoop, wat, ja, bring hulle asjeblief, bring net vir hulle hoop. Nou, wat wil jy vir die mens nou by die huis sê? Ek wil wil sê, ek dink, ek dink om my rechte ding te doen, om betrokken te wees, om smaak by dinge te sit, soos bykie spice op te gee, wat die mens sê gaan eet, dis awesome. Vijf jaar terug sal ek het nie gedoen het nie, ek sal gedink het, nee, nee, hoekom ek, hoekom moet ek nou vir mense braai, hoekom moet ek dit doen, hoekom moet ek, nee man, Het is lekker om te help. Het is rarig lekker om te help. En daardoor kom ek ook nader tot God. Daardoor help ek myself om dit ander mense te help. En dit is awesome. Amen. Nou, als gaan jou nou nou kom help. Kom ons praat so met haar oor. Ek kom hier so en jy traai kole hier aansteek met tissue papier. En olie. En olie. Normaalweg werk dit. Normaalweg werk dit, maar op hierdie oomlik werk dit. Dank vir hout. Ja. Maar nee, nou werk het nog glad nie. Ek moet sê, ek het van die oude kole gevat wat al klaar warm is, so hy gaan brand. Dit is slim, dit is slim. Maar nou wil ek om aanjaag. Nou wil ek om aanjaag, ek is nou haastig. Daak moet ek nie haastig wees nie. Daak moet jy net chill en rustig wees. Want nou, dit is amper lunchtijd, half twaalf. Jy weet nooit wie gaan kom nie. Jy weet nooit, gaan nie honderd mense nou kom en nou woorsoek. Soek hulle nou braai vlees. Dan moet ek gereed wees. Gaan ek gereed wees vir Jesus een dag. Wanneer hy kom? Wanneer hy kom? Ons weet nie wanneer kom hierdie ras nie. Nee. So weet ons ook nie wanneer kom Jesus nie. Nee. Nee. Gaan ek aanjaag, gaan ek ook gejaagd wees op die laaste tykie. As ek, nee, wees nou al gereed. Berei voor, wees kalm, vertrouw. Al wat voor jy kan najaag, is siele. Haardloop achter siele aan. Rik hulle uit die brandvier uit. Smeek hulle om by Jesus uit te kom. Al lach hulle vir jou, al doen hulle wat. Wanneer iemand by die Heere kom, dan juig dit in die jimmel. Ek vraag vandag vir jou, wees betrokken met die vergelisatie. Maar, jy sê, jy is hier so bezig. Ek is bezig. Ek is wel baie bezig en het gaan nog bezig geraak. En dankie vir die Heere dat ons mense gaan kry om ons lekker vlees te eet. Gereid. Nou kom, ons gaan gauw hier die kant toe. Hallo, hoe gaan het? Hallo, Andres, goed dankie en sal. Waarmee is jy bezig? Ek is bezig om een slide te maak vir die skouwkoningings van amal die meisies en die beoordelaars en geskenkies recht te kry, wat ook geborg is vir elkeen. Nou wil jy nie gauw gauw vir die mense daar so vir die huis vertel, dat hulle is die bruid van Christus he. Dit is die waarheid, dit is die waarheid. Soos Arnie ook nou genoem het om jyself gereed te maak elke dag. Net soos een bruid ons self recht maak, vir sy, vir haar man, moet jy recht maak vir Christus. Daar is tyd ingesit, daar is tyd spandeer. Jy maak moeite. Moe nie net aanvaar nie. Doen ietsie. Gaan uit en doen ietsie. Gee jy die eerste tree en God sal die rest vir jy gee. So, Simonei, wat wil jy vir die mens nou by die huis oor die heren vertel? Ek wil het vir jylle sê dat... Jesus, hy kom na my toe nesje is, so moet nie nog huiver nie, moet nie nog dink ek moet die dinge van die wereld wil laat staan, en sê kom met jou wereld, met die probleme en alles, met jou zondige dinge, kom na die Heere toe, en hy sê kom na my toe nesje is, en hy sal jou skoon was, 
So dat is mijn woord van bemoediging vandaag. En Jesus zelf het gesê, hy het gekom om te gediend te word, maar om te bedien. En Jesus waar ons vandaag bezig is met die kost, wil ek het vir julle sê, het ons is hier bezig vandaag om mensen te bedien. So kom ons doen met die Jesus hart, met de passie, met de liefde, met schoenen van breidwilligheid. Amen. Amen. En dan, die heel beste sister op die hele aarde. Hy het laag praat. Klaar gepraat? Ja. Wat jy vir hulle gesê? Hy gesê dat hulle moet prep om jy toe te gaan. Rarig. Oh, ek het het ook nou daar gesê. Oké. Okay. Cool, so, sissy. Ja. Um, kan ek haar lint chocolate kry? Nee. Ja. Hoekom nie? Dit is my beoordelaars, ne? Oh, dit is nogal so'n nice touch wat jy hier gedoen het. Ja, ek weet. Dankie. Alright. Ek het potentie vir julle. Ek het potentie vir my. Ah, dat is baie, baie nice. Ja, as jy wil, daar is uh, bezigheidskaartjes van uit travels. Als jij enige plek wil vlieg of uh, tour beplan of enig iets, contact uit travels. Onder aan die scherm is die website www.uittravels.online. Maar daar is van die kaartjes wat jy enige tijd ook daar gaan sit. Uh, nee, dit is een skenkfeer. So geef vir my een travel voucher. En ek sê dit in, dit is om dankie te sê. Wow. Sharks. Nee, ik spot niet. Nee, ik moet zeggen, ik ben erg trots op mijn zuster. Ik, het basis hier kom op dag. En was een gedeel. Ik is hier zo, hoe zal ik wat ik maar net kon managen en kijken of alles recht is. Maar mijn liefste zuster, het gereel dat al die koeldranken, vlees, um, broede, alles hier zo kom. En tussen, behalve dit, het zijn geheel real. Daai kant is, die, al die krokodille en goeders wat hier so is, het sy in Frans al gereel om hier te wees. En dan sy nog betrokken by die skoukoning gaan, om alles te zorgen dat dit daar so recht is. So sy is een recht te spreke 31 vrou. Ek is baie lief hier, sy sê. Ek nog een geskenkie, ek kort nog een geskenkie. Kort jy nog een geskenkie? Ja, maar nie by jou vrou nie. Wat is anders? <laughs> daar kom Steven. Ah, oh, Steven like funny. Alright, kijk, ons gaan nou kat, uh, met, let Steven gaan goed als ze praten op het programma. Maar, zijn net een ding voor die mensen bij reis? Een ding, wat is jou gunsling, gunsling vers in die Bijbel? Tans. Voor mij, uh, uh, denk dat het mij baie beteken. In Esther, toe Esther moest ingaan naar die koning toe, om hem aan te spreek. Sy het nie geheiver nie, God het al opdracht gegeen, sy het nie geheiver nie, al het sy geweet al lewe is daarvan afkomstig, en die manier hoe hy vir sê het, jy is welkom my vrou, en ek voel, elke man, moet een vrou so hanteer, al weet jy is gevaar, al weet jy, God het nou gepraat, jy moet gaan, en sê, en jy weet jou reaksie van die ander kant, of kan dokie so wees nie, as jy ingebid is, dan gaan het aanvaar word. Amen, net gegeven vir jou vinnig gevraag vir haar, ok, um, jy gaan binnenkort, uh, oorsee, jy en François, jylle gaan een bykie gaan uh, help kerk opstuit in Armenië, um, vir Johan, uh, uh, daar so gaan help die sendeling en alles, sien jy uit daarna? Ek sien hy daarna, ja, ons beplan so ver om januari toe te gaan, hoop Johan weet het, sê hierdie kreeg. Ja, hy, wow, hy weet het, ek, ek het al met hom gepraat, so hy, hy weet het. Ja, dan is het reg. Alright, en dan, jy laaste ding, Hy moet nou kost maak, hy moet nou werk vir die stelletje en op een programma maak, hy moet nou werk. Alright, onder die skerm is my nommer, stuur vir my een WhatsApp, as jy wil hee, ons moet hierdie week saam met jou bid, stuur een WhatsApp, waar vir ons kan bid, en ons bid saam met jou hierdie week. Kom ons keir een bykie hier verder. Jy het nou na my sister gehoor, ek moet nou hier so begin werk, en ek moet mense begin evangeliseer ook hier so tussendeer. So bid somme ook vir ons en ons bediening, waar ook al ons gaan, waar ons mense um, uitreikings doen en so aan, laat um, dit altyd op so berechte tyd op berechte plek sal wees, en laat die Heere ons sal ondersteun. En ek wil vir jou ook somme vraag, raak betrokken met evangelisatie. Kom self, na ons toe sê, yes, hoor die anders, ek wil graag vir die volgende week, of twee, drie dagen saam met julle op uitreikings gaan, contact my daar oor, en ek sal um, julle bystaan, en julle advies gee, en alles, hoe ons dit kan doen, as jy permanent wil kom, as jy sê, maar hoor die anders, ek is een groot bezigheid, ek wil een vliegtuigkaartje vir een van julle borg, waan toe julle ook al gaan, contact my, en raak betrokken met elke siel, wat uitgaan. Baie dank julle, dat jy saad ons gekeier het, En onthoud een ding, dan maak jy saak wat sy grond wat jy in jou leven stap he. Die eindbestemming sal die moeite werd wees.
ek wil jou groet, jy waar die son nou bezig is om te sak, ek my vrou sê te luister na worship muziek daar, en ach, is so lekker, wanneer die gees van God oor een mens kom, het is so lekker om die Heere te dien, Ek wil net vanavond vir jou sê, jy soek een oplossing. Jy weet nie links of rechts nie. Wat het ook al is, is dit finansies wat jou druk. Is dit die familie, is dit vriende? Is dit kinders, is dit ma, pa, wat is die geval ook al? Ek wil met jou praat. God is vir jou so lief, dat hy gesê het, ek wil nou vir my vrou en vir my gauwe stikkie stik, net kaas oorgesmeld het. En ek sê vir hulle, laat ek net gauw uitgaan, want God is lief vir iemand. Hy wil met iemand praat nou. Hy wil jou bemoedig, hy wil vir jou sê, ek weet van jou. Ek wil vir jou vraag, trek dier die roosje, trek dier die Jordaan. Ja, as jy dier die roosje trek, dit is relieke in die woestijne getrek, dier die Jordaan te trek hulle weer na Kanaan toe waar daar ook een gevecht was. Oeral is gevechte op hier die aarde, en is woestijne maar jy kan deertrek, toe die Israelite achter hulle aankom, toe steek Mooses sy staf uit, en hy trek deer, en die vijand kom om. Vat sommer een besem steel, maar wees, laat dit nou nie weer een toverstaf wees, laat dit oprecht is, God hou van manifestaties, en dan hou jy om voor jy uit, en sê, karpaiement, ek trek deer in Jesus naam. Finansies, ek trek deer in Jesus naam onderhoud om my kind onderhoud te gee, ek trek dier in Jesus naam. Swak verhoudings met mense, ek trek dier in Jesus naam. Doe dit nou, gee jou hart vir God. Weet jy wat? Baie mense suffer, dagelijks. En kan ek nou vir jou sê, omdat hulle vlees lui is. Vlees is lui. Die heren het nogal volgend met my daar oor gepraat, want ek berei voor vir een klomp optredes wat ek nou het, en my vlees wat lui is, wat die wil saam genoeg vast en bid nie, staan in die pad. Een vlees kan lui wees. Sit worship besiek op, begin een loof en prijs God elke dag. Sit tyd uit saam in die Bijbel, nie net ou dagboekie wat jy deerlees nie. Doen dit, en jy gaan oorwinning en op oorwinning lewe. En weet jy wat is nog een ding wat oorwinning blokkeer? En jy kan nou op jou kop staan, en jy kan nou rondom draai, net soos jy wil, sonde keer. Een sigaret in een mense mond, en rook dier jou nees gate, keer oorwinning. God het jou nie gemaakt om te loop een rook nie. God het jou gemaakt vir oorwinning. Baie mense bel my, dan sê ek, man, maar hoekom kry nie oorwinning nie, hoekom sal jy nie nie kan brood kom nie? Daar kom ons achter hy rook, of sy rook nog. So by the way, net die pakkie sigarette los, ek hulle brood koop. Maar hoor gauw mooi, ek wil weer sê, as jy vir God niks geld gee nie, maar jy koop sigarette, dan gee jy vir Lucifer. Hoe wil jy dit opweeg? Maar jy wil oorwinning by die Heere kry, jy wil bybelversies post elke dag mense sal vir my aanval om het as evangelisatie buitenland of binnenland doen hulle sal sê as mors geld en dan post hierdie mense bybelversies elke dag, jy kry mense wat godsdienstig is op pad jy al toe dit is een saak van ernstig raak met God, dit is een saak van die drank neersit, dit is een saak van draai na God toe my ou vriend, ek is baie lief vir my vriende en ek het vriende en ek het kennisse en mense wat vir my boodskap is teer, oor die Facebook en oor WhatsApp, baie dankie vir elkeen wat ons ondersteun. Maar weet jy wat, op die tygroepe word ek hier toegelaat, omdat ek net wil bybelversies plaas, omdat ek wil Jezus verkondig, omdat ek hier bereid is om die kaal vrou te wil sien op die groepie, omdat ek hier bereid is om een vuil grap na te luister nie, Dit is wat van jou vriendskap afhang, dat is het fijn. Dan is ek lieverster met hierdie een vriende, wat sy hande deerboor was, wat sy voete deerboor was. Ek is lieverster met hom vriende, en saam met hom op een groep. 
as ek moet vir jou tevrede stel, om na gemors te kyk. Ek wil vanavond vir jou sê, my vriend, jou vriende draai die rug op jou om jy jou God wil dien, klomp dinge gebeur, vanavond wil ek jou bemoedig en sê, dien die Heere, my vriend, dien hom. Een vriend van die wereld is een vijand van God, God sê so, hy is so lief vir jou, jy nie maar die sonde afleid nie, en in oorwinning kom nie, as jy nou gaan luister en elke dag, nou, jy moet bekeer wees natuurlijk, en elke dag, tyd maak en by Godse woord sitte nie 5 minuut en 10 minuut te lees nie, ja, daar is mense wat weer ure lees, maar godsdienstig is, daar wil ek vir jou sê, as jy verhouding met hom het, maak my words in Jesus name, jy sal oorwinning kry, oor jou finansies, oor alles, Finansies gaan lees Malachi 3, as jou tiende gee, kry jy oorwinning, kry jy oorwinning, hoe wil jy by God geld hebben, maar jy wil nie vir God gee nie, hoe wil ons vir tykje net vir God gebruik, en dan moet die een kant te staan, God moet my kind groot maak, dier school sit, God moet laat my kind toch goed doen op school, God moet laat my kind nie het wel om afhankelijk te raak, God moet, God moet, God moet, God moet dit doen, wanneer my kind die dag trouw, dan vergeet ons een bykie van God, want nou wil ons drink. En er babetje is geboren word, dan maak partij vrachtig jy hulle kop nat. Wat denk jy van God? Ja, partij wil God gebruik, maar daar moet er weer een kant staan. Ek wil jou vanavond bemoedig, stap saam met hierdie God en Jesus Christus en die Heilige Gees, en jy sal oorwinning beleef. Kan jy er een bykie saam met my op my peits, rooie straus, en die Heere is ontzettend lief vir jy.